pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Eu achei que as notícias aqui na Turquia iriam mudar, só que não. Aquela notícia que eu trouxe para vocês nos vídeos anteriores de que a Demet teria aceito o papel que foi recusado pela Ranger Chell tem ganhado um teor um pouco diferente. Eu vou tentar te explicar. Olhem os títulos das notícias. Cena de sexo recusada por Ranger Chell é aceita por Demet e os Demir. Demet e os Demir aceita a cena vetada por Ranger Chell. Ranger Chell não aceitou o papel quando viu cenas ambiciosas. Demet e os Demir conseguiu o trabalho. Demet e os Demir ficou entre Ranger Chell e Karen Bursin, que se separaram. Acontece que a Ranger Chell recusou as cenas por causa disso. Veja. Novo desenvolvimento na crise de Ranger Chell e Demetrius Demir. Ranger Chell recusou, Demetrius Demir aceitou. A maneira, gente, que eles estão fazendo não está sendo legal para a imagem da Demetrius Demir. Não que isso seja culpa da Ranger Chell, porque até então ela pega o trabalho que ela quiser pegar, recusa o que ela quiser recusar, assim como a Demet também. Só que eles estão pintando a Randy como a boa moça e a Demet como a pessoa que aceitou fazer cena de sexo, porque a Randy não quis. E vocês sabem que aqui na Turquia é um país conservador e isso prejudica muito a imagem de uma pessoa. Pode parecer que não seja muita coisa, mas aqui na Turquia é sim, é muita coisa, não é legal. Deixaram um comentário no vídeo que eu acabei não tirando foto, mas a inscrita aqui do meu canal levanta, né? Que cena é essa? A gente nem sabe qual que é o teor dessa cena, né, gente? O que que é, de fato, essa cena? Mas eles estão passando como se fosse um filme pornô, praticamente. Não tá legal, gente, não tá legal. Pra não dizer que são todas as matérias, eu achei uma que transmitiu a mensagem um pouquinho mais leve, de forma leve. Eles dizem assim, devido a uma cena de amor, Ranger Chell não estará na série Entre o Mundo e Eu. Por outro lado, Demetrius Demir, que atua de forma mais livre e corajosamente pela arte, assumirá o papel na série. E eles concluem com a seguinte frase. Demetrius Demir parece estar um passo à frente no quesito coragem. Esta foi a menos tendenciosa em relação a esta matéria. Mas de resto, pessoal, eles estão meio que massacrando ali a imagem da Demetrius. Eu não gostei da forma que eles estão conduzindo essa situação, da forma que eles estão divulgando, porque não tá legal, tá, gente? Não é legal, não é legal. Pra quem me assiste do Brasil, eu sei que pode não parecer muita coisa. Coisa, tá? Mas eu volto a falar, aqui na Turquia é sim, tá bom, gente? É um outro país, é uma outra cultura, eles são mais conservadores, mais reservados. Então, talvez no começo fique difícil pra você pegar o, o feeling ali da, da história. Mas é assim, não é exagero. E além do mais, as notícias eles trazem também que ela seria o pivô da separação entre a Ranger Chell e o Kellen Bursin. Porque agora a notícia é de que eles se separaram, de que eles não estão mais juntos, de que eles estão até um pouco off das redes sociais, porque eles estariam ali vivendo o momento deles de separação. Se eles se separaram, de fato, a gente ainda não sabe, porque a gente tem poucas coisas pra saber, então tá muito recente pra gente saber se eles se separaram ou não. Mas, estão falando sim de que a Ranger Chell terminou com o Keren, após saber pelas notícias, e não pelo Keren, de que ele trabalharia com a Demetrius Demir na nova série para a Disney. Lembrando, só mais uma vez, que não é culpa da Randy tudo isso, tá gente? É culpa de quem tá falando essas coisas da Demetrius Demir. Cada um tem um livre-arbítrio para trabalhar onde quiser e fazer e recusar o que quiser. Vamos torcer para que essas notícias não ganhem mais força e que eles não prejudiquem tanto a imagem da Demetrius Demir, porque não é justo, né, gente? Isso prejudica bastante em relação a marketing, em relação a parceria a marcas em um país conservador ter uma pessoa que seja só associada por aceitar fazer cenas calientes. Mas a gente também não pode generalizar. Tem pessoas que são conservadoras, a maioria... Mas tem pessoas que também não são. Mas a maioria é. Ai, não vou mentir, né, gente? Não vou mentir. A maioria é sim, é conservador. Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Um beijo, tchau, fiquem com Deus.